मेगा चैनल सत्य और शांति पथे महिला जहां नाम देखे तीन टी कारण भत्सना कर निजे गाली दाओ निजे लान डेके आनो दु नम्बर हलो स्वामी देखें विभिन्न जगह मेला मेला गुते महिला कमिल्लाबीनगर ओलते एक दिन महफिल शेषे पानी शयतान लोकर का उलंग हबेना फेरस्ता थे चौबीस घंटा जी शयान बाथरूम उपस्थित थे अथचरूम गो सब बेडरूम मन बेडरूम अंश अनेक बुखारी मुस्लिम कत सुंदर कत सुंदर कत तीलेंद्र करत विश्वनबी के चिरतरे मेरे फेल आज के बड़ दामी कथा सुने रोहिंगा दर के मेरे फेला हम फ्रांस जो मुसलमान दर के आक्रमण कर मुसलमान रा फतुआ नहीं व्यस्त छो गाधार पेशा पाक ना ना पाक हिंदू भाई 
সে আমার তো আমরা সব কল্যাণ আল্লাহ এই সূরার ভিতরে দান করেছেন রাতে সূরাতুল মুসাব্বিহাত গুলো তেলাওয়াত করতেন সূরা মুল তেলাওয়াত করতেন সূরা সেজদা তেলাওয়াত করতেন কখনো সূরা রহমান সূরা ওয়াকিয়া সূরা ইয়াসিন পর্যায়ক্রমে তিনি পড়তেন আর প্রতি রমজানে চার খতম দিতেন কোরআন দুইবার তিনি জিব্রাহিম আমিন আলাইহিস সালামকে শোনাতেন জিব্রাহিম আমিন হুজুরকে দুইবার শোনাতেন আজকে আমরা ওয়াদা নেব আমাদের সন্তানদেরকে আমরা কোরআন শিক্ষা দিব ওই রাজি আছেন না নাই একটু হাত তুলে দেখান মুসলমান আপনার ছেলে যদি আপনি কোরআন না শিক্ষা দেন এই ছেলে আপনাকে পায়ে তলায় দিবে যেই ছেলে কোরআন পড়ে না যেই মেয়ে কোরআন পড়ে না সেই ছেলে মেয়েরাই পিতামাতাকে জবাই করতে একটু কুণ্ঠাবোধ করে না ওই শিখে যদি তার বাপ মা কোরআন শিক্ষা দিতেন জীবনে বাপ মায়ের চোখের দিকে তাকি কথাও বলতো না ঠিক কি না আজকে আমাদের মাদ্রাসা গুলো দেখেন বিগত আড়াইশো বছরের ইতিহাস পাঁচশো ছাড়শো বছরের ইতিহাস মাদ্রাসা থেকে কোন ছাত্র ক্যাসিনে ক্যাসিনোতে সম্রাট হয়েছে পাইছেন কথা কন না কেন জুয়া খেলায় ধরা পড়ছে পাইছেন না উল্লেখ করেছেন সমস্ত মানুষদেরকে দেখিয়ে দেন যারা আমাদেরকে গোমরা করেছে যে সমস্ত শিক্ষকরা আমাদেরকে দিনই শিক্ষা শিক্ষা দেয়নি আজকে আসার সময় সাদা শার্ট সাদা কাপ শার্ট প্যান্ট কোন স্কুলের ড্রেস আপনারা জানেন আমি যখন এই যে মোড়টা পার হচ্ছি মোড়ে দেখলাম পাঁচটা ছেলে আর পাঁচটা মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আপনার বলেন তো একটা বেগানা মেয়ে আর একটা বেগানা ছেলে যখন থাকে মধ্যখানে কে থাকে তো এই কোন পিতামাতার সন্তানেরা এই যে সমস্ত স্কুলে স্যার এরা বাচ্চাদেরকে ইসলামী জ্ঞান দিচ্ছেন না যে সমস্ত পিতামাতা আপনার সন্তানদেরকে কোরআন হাদিসের জ্ঞান দিচ্ছেন না মৃত্যুর পরেই তারা আপনাদেরকে পায়ের তলায় দিবে সেদিন আফসোস করে আর কোনো লাভ হবে না আপনারা দেখবেন মাদ্রাসার ছেলেগুলো বড় বিনয়ী হয় শিক্ষকরা যখন বের হয় নিচের দিকে চোখ দিয়ে তাড়িয়ে থাকে আর শিক্ষকদের জুতাটাও হাতে বহন করে ঠিক না বেঠি আর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের হাতে ছাত্রদের হাতে মায়ের খেয়েছে এটা গোপালগঞ্জে নাই সবচেয়ে বেশি হলো ঢাকা ভার্সিটি আমি তখন ছাত্র উনিশশো ছিয়াশি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র আমি তো যে কোনো একজন স্যার একটা মন্তব্য করলেন ক্লাসে একটা ছেলে পিস্তল দেখালো স্যার অথচ কোন মাদ্রাসার ছেলে অসম্বহন করেছে মাদ্রাসায় এরকম কোন নজির আছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আজকে স্কুল গুলোতে যদি কোরআন হাদিস দেয়া হয় স্কুলের ছেলেরাও ভদ্র হবে নম্র হবে আলেম হবে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শাহ বলছেন এ কোরআন নাজিল করেছি হে নবী আলী ইসলাম আপনাকে কষ্ট থেকে যত যন্ত্রণা আছে দুনিয়ার সব যন্ত্রণা থেকে অবসান দেওয়ার জন্য এই কোরআন হলো সবচেয়ে বড় পরামর্শ দাতা তাজকেরা সবচেয়ে বড় রিমেম্বারেন্স সবচেয়ে বড় পুথিকা পুথি চিনি তো আমরা পুথি ওই যে পুথি দেখি না আমরা কথা বলেন না কেন পুথি কি বলা হয় তাজকেরা পুথি যেটা স্মরণ করিয়ে দেয় কোন মাসে কি করবেন কোন ডেটে কি করবেন সেটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবে কোরআন ঠিক না বেঠি এই কোরআন যেখানেই যাবেন সেখানে পাওয়া যাবে পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে কোরআন নাই আবার কোরআন কে এমন জায়গায় আল্লাহ সংরক্ষিত করেন যেখান থেকে ওটা নষ্ট করার ক্ষমতা কারো নাই 
লোকে মাহফুজ আসল কোরআনটা গড়ে কে দিয়েছেন আর সারা পৃথিবীর পনে দুই কোটি হাফেজদের সিনার ভিতরে আল্লাহ কোরআন দিয়ে দিয়েছে আরো বেশি শুধু বাংলাদেশী আছে প্রায় 20 থেকে 25 লক্ষ হাফেজ আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাফেজদের পুরস্কার বাংলাদেশের ছেলেরা বয়ে আনছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর ওবরা আরবিতে কোরআন পড়ার পরেও কোরআনের প্রথম পুরস্কারটা তারা নিতে পারে না পর পর কয়েক বছর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটা চলে এসেছে বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ এজন্য আমরা যারা এখানে এসেছি যদি নিজে নাও খেতে পারি বাচ্চাটাকে কোরআনের মাদ্রাসায় দেব রাজি আছেন না নাই রাজি আছেন তো আর আপনারা কোরআন শিখবেন বড় বয়স হয়ে গেছে হুজুর কোরআন শিখি কেন জিব্বা তো কঠিন হয়ে গেছে কোরআন শেখার কোনো বয়স নেই আপনি যদি কোরআন শিখতে কষ্ট করেন বুখারীর বর্ণনা যারা কোরআন খুব কষ্ট করে করে পড়ে এদের সওয়াব হলো ডাবল সুবহানাল্লাহ ঠাক্কা যারা যেমন আমি এক হুজুরের সাথে এক বলেছেন নিজে হাতে কুরআন নিয়ে কোপ মেরেছেন আর বলেছেন আনান নবী ও লা কাদিব আনা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ওয়ারদের নে সাহাবীদেরকে তোমরা আগে এটা ভাঙো বরং নিজে হাতে কুঠার নিয়ে পাথর ভাঙা শুরু করেছেন সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেটে পাথর বেঁধেছেন খুদার যন্ত্রণায় তবু সাহাবীদেরকে বলেন না আমার জন্য খাওয়া নিয়ে আসো বরং যখনই কোনো খাবার আসতো আগে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করতেন তারপরে নিজে সেখান থেকে খেতেন কোন দিকে যাওয়ার সময় রওনা হতেন বলতো না কোথায় যাবেন আগে নিজে রওনা হতেন পিছনে পিছনে সাহাবাই کرام যেতেন শুধু যুদ্ধ যুদ্ধে তিনি বলেছেন ওপেনলি ঘোষণা দিয়েছেন তাবুকের যুদ্ধ আর পথে মক্কা এই দুইটা ছাড়া কোন জিহাদের ময়দানে যাওয়ার সময় বিশ্বনবী বলেন নাই কোথায় যাবেন কিভাবে যাবেন বরং নিজে আগে আগে রওনা হয়েছে আর যেখানে নিজে পাঠিয়েছেন সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু নিজে যে 27টা যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন মাত্র দুইটা ছাড়া বাকি সবগুলোতে নিজে হেঁটেছেন সবাই পিছনে হেঁটেছে নিজে আগে কাজ করতেন নিজের কাপড় নিজেই ধুইতেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরটা নিজেই ঝাড়ু দিতেন রান্নাগুলো নিজেই করতেন মায়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন জিহাদের ময়দান থেকে এসেছেন ক্লান্ত শান্ত ক্ষুধার্ত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এসে বলল আয়েশা ঘরে কি খাবার কিছুই নেই আমি বললাম না আমি রেঁধে দিচ্ছি তিনি দেখলেন বিশ্বনবীর মুখে কোনো আওয়াজ নাই মায়েশা সিদ্দিকের দিনা বলেন আমি আটা আর খামির নিয়ে রুটি করতে গেলাম 